guys it's me Ram Patap and today I'm going to teach you the part of information technology and one part uh, it is given class teaching and uh, school technology and this is very important for the basic teacher written examination as well as for the other competitive examination so if you have not subscribed the channel you can subscribe the channel for other updates so without wasting time let's start the question friends पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि शिक्षा के तीन स्तर के तीन स्तरों के नाम लिखिए तो शिक्षण के दोस्तों कौन कौन से तीन स्तर होते हैं तो पहला स्मृति स्तर दूसरा बोध स्तर तीसरा चिंतन स्तर ये शिक्षण के तीन स्तर हैं ठीक है स्मृति बोध और चिंतन यानी पहले किसी चीज़ को स्मृति यानी लर्न किया जाता है फिर उसका बोध कराया जाता है फिर उस चीज़ के बारे में चिंतन किया जाता है तो ये शिक्षण के तीन स्तर हो गए दोस्तों ठीक है अगला क्वेश्चन है दोस्तों मारिशन का शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व हैं तो मारिसन के शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व हैं दोस्तों चार तत्व हैं अगला दोस्तों क्वेश्चन है पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है तो पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है दोस्तों दो प्रकार का होता है सकारात्मक पुनर्बलन होता है दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन होता है आपको याद हो चुका होगा बहुत बार हो चुका है ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दोस्तों हर्बर्ट स्मृत प्रणाली किस नाम से जानी जाती है या किस नाम से प्रसिद्ध है तो इसको दोस्तों हर्बर्ट पंचपद प्रणाली के नाम से भी जानते हैं कहीं कहीं पर हर हरबर्ड पंचपदी प्रणाली भी लिखा हुआ मिलता है ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों बौद्ध स्तर शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया तो हेनरी सी मॉरिसन ने दिया था देखिए तो जो जो क्वेश्चन दोस्तों स्टैटिक क्वेश्चन है क्वेश्चन हैं वो तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे ठीक है अब जैसे मान लो बौद्ध स्तर शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया था तो ये तो क्वेश्चन आपको याद करना ही पड़ेगा कि हेनरी सी मॉरिसन ने दिया था ठीक है इसमें तो कुछ भी समझाना भी संभव नहीं है जो क्वेश्चन स्टैटिक है फ्रेंड्स उनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा अगला क्वेश्चन है स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया था तो जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री व दार्शनिक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दिया था किसने जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री व दार्शनिक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दिया था ठीक है अगला दोस्तों कि चिंतन शिक्षण स्तर चिंतन शिक्षण स्तर का विकास किसने किया तो मॉरिस पी हंट ने किया देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा मैंने अभी आपको शिक्षण के कितने स्तर बताए थे तीन बताए थे कौन कौन से स्मृत स्तर बौद्ध स्तर चिंतन स्तर मैंने सबका लिखा हुआ है बौद्ध स्तर का शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया तो हेनरी सी मॉरिसन ने दिया स्मृत स्तर का शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया दोस्तों तो जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री व दार्शनिक जॉन फ्रेडरिक हार्बर्ट ने दिया ठीक है और चिंतन शिक्षण का स्तर किस का विकास किसने किया या प्रतिपादन किसने किया तो मॉरिस पी हंट ने किया ठीक है तो तीनों आप इनको याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन दोस्तों स्वामित्व तो अधिगम प्रतिमान किसने दिया किसने विकसित किया तो स्वामित्व तो अधिगम प्रतिमान दोस्तों बी एस ब्लूम ने किया था ठीक है किसने बी एस ब्लूम ने अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं शिक्षण की मुख्य तीन अवस्थाएं बताइए कौन कौन सी शिक्षण की मुख्य सॉरी दोस्तों क्वेश्चन है शिक्षण की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं तो शिक्षण की दोस्तों मुख्य तीन अवस्थाएं होती हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं तो शिक्षण प्रक्रिया के कौन कौन प्रमुख अंग होते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया के लिए दोस्तों किसकी किसकी आवश्यकता होती है शिक्षक की आवश्यकता होती है दूसरा छात्र की आवश्यकता होती है और तीसरा किसकी आवश्यकता होती है पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है यानी सिलेबस की आवश्यकता होती है तभी तो शिक्षण प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी अगला क्वेश्चन है दोस्तों शिक्षण के दो शिक्षण सूत्र लिखिए ठीक है शिक्षण के दो शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं ठीक है यानी टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं टीचिंग के तो पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर स्थूल से सूक्ष्म की ओर ठीक है ये दो हैं बाकी बहुत सारे शिक्षण सूत्र हैं अगर आप उनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अपनी बुक से लेकिन इत, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा दोस्तों दो ही संभव है पूछा जाना आती लगों में तो शिक्षण के दो शिक्षण सूत्र कौन कौन से हो जाएंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर दूसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर अगला है स्मृति की प्रक्रिया का विकास करने वाले तत्वों के नाम लिखिए तो स्मृत की प्रक्रिया का विकास कौन कौन से तत्व करते हैं मिलके तो अधिगम दूसरा धारणा तीसरा दोस्तों पुनःस्मरण और चौथा पुनर्पहचान और लास्ट वाला दोस्तों पुनरुत्पादन ठीक है यानी देखिए स्मृत की प्रक्रिया का विकास करने वाले तत्व बताने हैं ठीक है अधिगम से क्या होता है दोस्तों स्मृति का विकास होता है ठीक है हम किसी चीज़ को जितना ज़्यादा सीखते हैं जितना ज़्यादा बार कोशिश करते हैं सीखने की तो उससे क्या होता है वो हमारी स्मृति में जाता है यानी वो हमें वो चीज़ याद हो जाती है आसानी से और धारणा यानी धारणा का मतलब दोस्तों धारण करने की क्षमता से है ठीक है हम हम किसी चीज़ को धारण करते हैं यानी मान लीजिए कोई चीज़ हम लिख लिख के तैयारी कर रहे हैं और 
उस लिखने की तैयारी से दोस्तों कुछ ना कुछ तो हमारे स्मृति में जाएगा यानी ये भी एक तत्व हो गया स्मृति को प्रभावित करने वाला अगला दोस्तों कौन सा है पुनर्स्मरण पुनर्स्मरण का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार याद करना ठीक है तो ये भी स्मृति का एक तत्व तो है नेक्स्ट है क्वेश्चन पुनर्पहचान तो पुनर्पहचान का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार पहचानना मान लीजिए छोटा बच्चा है दोस्तों और उसको मान लीजिए ए बी सी डी में एल नहीं पहचान पाता तो हम उसको बार बार पहचानने पहचानवाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा वो बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ को पहचानने लगेगा तो इसे दोस्तों हम लोग पुनर्पहचान कहते हैं यानी पुनर्पहचान के माध्यम से उसकी स्मृति धीरे धीरे विकसित होने लगेगी पुनर् पुनरुत्पादन मान लीजिए हम उसी बच्चे को एल वो जो पहचान नहीं पाता अब हम बार बार उसी चीज़ को कह रहे हैं बार बार वही लिखो तो इससे क्या होगा उसके दिमाग में जाएगा कि नहीं एल किस तरह से लिखना है और वो उस चीज़ का मतलब अपने तरीके से उत्पादन कर लेगा उत्पादन करने का मतलब वो अपने तरीके से लिखना सीख जाएगा इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं पुनरुत्पादन कहते हैं यानी कि पुनरुत्पादन भी एक तरह से स्मृति का विकास का एक प्रमुख तत्व है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों शिक्षण से स्तर की परिभाषा दीजिए तो शिक्षण स्तर की परिभाषा कौन सी है देख लेते हैं शिक्षण तथा सीखने की परिस्थितियों को उनके स्तर के अनुसार एक माप अथवा पैमाने पर विचारहीन से विचारवान विक्रियाओं की अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों शिक्षण तथा सीखने की परिस्थितियों को उनके स्तर के अनुसार एक माप अथवा पैमाने पर विचारहीन से विचारवान क्रियाओं की अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं देखिए शिक्षण स्तर का मतलब क्या हुआ दोस्तों मान लीजिए विचारहीन क्रियाएं का मतलब वे क्रियाएं जो बिल्कुल निरर्थक हैं और हम शिक्षण स्तर के अंतर्गत उन्हीं क्रियाओं को किस में बदल सकते हैं विचारवान क्रियाओं में बदल सकते हैं तो ये क्या होता है कि वास्तव में ये कैसे संभव होता है जब हम शिक्षण और सीखने की परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं और उन्हीं के अनुसार हम सीखने की कोशिश करते हैं तभी तो ये संभव हो पाता है तो इस तरह से दुख तो समझ सकते हो कि शिक्षण स्तर की परिभाषा क्या होगी एक बार फिर से बताता हूँ शिक्षण तथा सीखने की परिस्थितियों को उनके स्तर के अनुसार एक माप अथवा पैमाने पर विचारहीन से विचारवान क्रियाओं को अवस्थाओं में विभाजित करना ही दोस्तों शिक्षण स्तर कहलाता है तो इस तरह से दोस्तों हमने देखे कक्षा शिक्षण एवं विद्यालय तकनीकी के कुछ प्रमुख प्रश्न यह सूचना तकनीकी का भाग है और इससे 10 मार्क्स का आपका पूछा जाना है दोस्तों तो इसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए और इसके आगे के पार्ट्स में बहुत जल्दी बना बना के दोस्तों अपलोड करता रहूँगा और आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार जारी रखें मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर आपको इसकी पी नोट चाहिए हों तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए